ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോൺ ലീനിയർ ഹാമറ്റ് പ്ലോട്ട്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ട ഹാമറ്റ് പ്ലോട്ടുകൾ ലീനിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഐദർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഓർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അത് ഏതായാലും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നോൺ ലീനിയർ പ്ലോട്ട്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരമുണ്ട് അപ്വേഡ് വരുന്ന ഗ്രാഫും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൗൺവേഡ് വരുന്ന ഗ്രാഫും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അപ്വേഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺകേവ് അപ്വേഡ് ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് എസ്റ്റേഴ്സാണ് അല്ലെ അരോമാറ്റിക് എസ്റ്റേഴ്സ് ഈഥായിൽ എസ്റ്ററും മീഥായിൽ എസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസുള്ള ഹൈഡ്രോളിസിസ് രണ്ട് കേസിലെ നമ്മൾ ഹാമറ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസ് കാറ്റലൈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഈഥായിൽ എസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആസിഡും ബേസും മാറുമ്പോൾ എസ്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് മെക്കാനിസവും മാറും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഈഥാലി എസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി അതുപോലെ മീഥാലി എസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീതാലി എസ്ട്രു നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അല്ലേ സിഗ്മ സീറോ ഇവിടെ സിഗ്മയ്ക്ക് സീറോ ഇവിടെ ലോക കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ സീറോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ലോക കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈതാലി എസ്ട്രു ചെയ്തപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഈതാലി എസ്ട്രു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ കണ്ടോ നമുക്കൊരു ആദ്യം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വന്നു പിന്നീട് അത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഇതാണ് കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാരിറ്റിയിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഈതായി ലെസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഥാ ലിയസ്റ്റർ എ ആർ സി ഒ ഒ എം ഇയുടെ ഹൈഡ്രോളിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം പഠിക്കുകയാണ് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിസം ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അസൈൽ അസൈൽ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ആണ് നടക്കുക എസ് എൻ വൺ ആണ് എ എ സി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിസം ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ഇത് നമ്മുടെ എസ്റ്റർ വാട്ടർ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ഒ എച്ച് ടുവും എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇതിൽ ഓക്സിജനിലെ ലോൺ പെയർ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ബോണ്ടിങ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒ ഓയിലേക്ക് എച്ച് ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഓയിൽ നാല് മൂന്ന് ബാലൻസിൽ വരുന്നു സോ നമ്മൾ പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാവും ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അസൈൽ ബോണ്ടാണ് ക്ലീവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ അസൈൽ ബോണ്ട് അസൈൽ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡ് ഇട്ട് മൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും അസൈൽ കാർബോക്കാറ്റോണാണ് കിട്ടുക പ്ലസ് എം ഇ ഒഴിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അസൈൽ കാർബോക്കാറ്റോണിലേക്ക് അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്കുൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ മോളിക്കുലിലെ ഓക്സിജനിലെ ലോൺ പെയർ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒ എച്ച് ടു ആണിത് അല്ലേ ഒ എച്ച് ടു ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജനെ വാട്ടർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുക വാട്ടർ വന്ന് ഹൈഡ്രജനെ പിടിക്കുന്നു ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നു നമുക്ക് എസ്റ്ററും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എ സി വൺ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്
നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുക അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുമ്പോഴാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ അസൈൽ കാർബോകാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ സിഗ്മ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് നെഗറ്റീവ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന് പോസിറ്റീവ് സിഗ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഥൈലസ്റ്റർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സിഗ്മ വരുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സെയിം മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അസൈൽ കാർബോകാറ്റോൺ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ എ സി വണ്ണുള്ള മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഈ താലി എസ്റ്ററിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്ന കേസിൽ നടക്കുക സെയിം ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കാർബോകാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ സെയിം മെക്കാനിസം തന്നെ ഈ താലി എസ്റ്ററും നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പം പക്ഷേ സംഭവം തിരിയും വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ഡീസ്റ്റബിലൈസ്ഡ് ആവുക ചെയ്യുക അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിസം മാറും വേറൊരു മെക്കാനിസമാണ് വരിക എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോഴേക്കും മെക്കാനിസം നേരെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എ എ എൽ വൺ ആകും എ ആൽക്കൽ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ആണ് അല്ലെ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആൽക്കൽ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് എസ് എൽ വൺ മെക്കാനിസം ആണ് വരിക ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ താലി എസ്റ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ താലി എസ്റ്റർ ഓക്കെ ആയത്തെ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓയിൽ സാധനം വന്നിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു മറ്റേ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാനൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടായിരുന്നു ക്ലീവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആൽക്കായിൽ ബോണ്ട് വേണം ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ സോ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ബോണ്ട് വേണം ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പുറത്തെ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നു നമുക്ക് ആസിഡും സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എം ഇയും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് ഇതാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ പാർട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദയർ ഫോർ നമ്മുടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം മീതായ ലെസ്റ്ററിൽ നടക്കാത്തത് അവിടെയും ലെറ്റോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും അസൈൽ കാർബോകാറ്റോൺ ഡീസ്റ്റബിലൈസ്ഡ് ആകും അവിടെയും ഒരു മെക്കാനിസം ഷിഫ്റ്റ് നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവിടെ അത് നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈഥായിൽ കാർബോകാറ്റോൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അവിടെ മീതായൽ കാർബോകാറ്റോണിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മീതായൽ കാർബോകാറ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്റ്റാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോ അവർ ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മെക്കാനിസം അതിനെ കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിടിയിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസാണ് കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ട്രൈ അറായിൽ മെത്തനോൾ ആണ് സി എസ് ത്രീ ഒ എച്ചിലെ മൂന്ന് എച്ചും മാറി അവിടെ മൂന്ന് അറായൽ റിംഗ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിലൊരു അറയൽ റിങ്ങിൽ ഒരു ഫിനായൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ടു ഫിനായൽ അറയൽ ഒരു ഒരു അറയൽ റിങ്ങിൽ മാത്രം ഒരു ഫിനായൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എക്സും എസഡും സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സൈക്ലൈസേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇ
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രോട്ടോണേഷൻ എന്ത് പറ്റും ഈ എച്ച് പ്ലസ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഒ എച്ച് ടു എന്നാവും അത് ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്നാകും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഈ ബോണ്ടിങ് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോർമേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ബെൻസിൻ ഫെനിൽ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു ദിസ് ഇസ് സൈക്ലൈസേഷൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അതാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷൻ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് ആ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അരമാറ്റിസിറ്റി കിട്ടണം സോ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജനെ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരമാറ്റിസിറ്റി നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഡീ പ്രോട്ടോണേഷൻ അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോട്ടോണേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സൈക്ലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീ പ്രോട്ടോണേഷൻ ഇനി നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ഉള്ളത് അതിൽ ഈ പ്രോട്ടോണേഷനും ഡീ പ്രോട്ടോണേഷനും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റൈഡിൻ്റെ മൈനിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആവത്തില്ല പിന്നെ റൈഡിൻ്റെ മൈനിങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഡീഹൈഡ്രേഷനും സൈക്ലൈസേഷൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമേ റൈഡിൻ്റെ മൈനിങ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ലോഗ് കെ സിഗ്മ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന് അല്ലേ കളിങ്ങ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വരാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സിഗ്മ കുറവുള്ള സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സിഗ്മ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് സിഗ്മ കുറവുള്ള സമയത്ത് ഏത് സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ടു ആണോ ത്രീ ആണോ റേഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്ട്രോ കിട്ടും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റോ കിട്ടും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് റോ കിട്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എ ആർ സബ്സ്റ്റുവൻസിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആകും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ടൻ്റ് നല്ലപോലെ സ്റ്റേബിളാണ് ഈ റിയാക്ടൻ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അല്ലേ ഈ റിയാക്ഷൻ നല്ലപോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതല്ല നമ്മൾ റേഡ് ഇട്ട മൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡ് ഇട്ട മൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ റേഡ് ഇട്ട മൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് വരേണ്ടത് യെസ് നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും അതിൽ ഏതാണ് റേഡിയേറ്റ് മൈനിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കേസ് നോക്കാം സിഗ്മ കുറവുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ എസ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ജനറ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ്
അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിനേക്കാളും സ്ലോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴേക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേ സ്പീഡ് കുറയുമല്ലോ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെബി സ്പീഡ് കുറയും അതായത് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കംസ് റെഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും നെഗറ്റീവ് റോ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺകവ് ഡൗൺവേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ റേ ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്സ് മാറുന്നു റേ ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് കാരണമാണ് നമുക്ക് കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടുന്നത് കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ റേ ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സ് നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ നോട്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം അതും സ്ലൈഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് ഹാമറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഓൾമോറ്റ് ഹാമറ്റ് ഹാമറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്